哈喽，小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的探索新世界第十期。小伙伴们，上一期咱们在这一段岩浆河上面已经找到了第一颗钛合金矿石，嘿嘿，这让我更加确信这是一个很肥很肥的矿脉，而且我感觉好的矿石在这个新版本里面是更容易挖掘到的。老版本好的矿石经常是在岩浆河下面，只能看不能挖，实在是太坑人了。哎呀呀，我好像发现新大陆了，前面应该是一个地牢哦。没错哦，果然是一个地牢哦，但是有流水，有岩浆，里面估计还有怪物，难搞难搞。这边刚好有两个铜矿，那咱们从这边挖了以后绕过去。哎呀，不好，有长毛怪，还好我闪得快，不然就中枪了。看来有这家伙守在那里，我肯定是过不去了。咱们先来找一个他攻击不到的地方，然后来换一把好的武器。没错了，就拿上这把铸铁短剑。老铁，我来了，冲啊！哎呀呀，还是不行啊，这水流太急了，游不过去啊。我的妈呀，这次真被他扎到了，不行不行，得重新想个办法呀。哎，有办法了！我直接在这边挖一条地道绕过去，然后咱们还得边挖边窥探一下视野，看一下他们的位置在哪里。现在咱们就知道大概位置在哪里了，然后咱们还是得赶紧挖呀。哎呀，已经看到地牢钻了，再打破下面这一个就能看到储物箱了。嘿嘿，都不用跟长毛怪碰面，就可以把地牢的东西都收刮走了。拿完东西以后，我决定还是破墙而出，跟长毛怪干上一架。因为在地牢的另一个角落，我还看到了两颗孔雀石，肯定不能放过呀。哎，开了个小洞口，长毛怪进不来，还只有挨揍的份。哎哎，这是什么情况啊？刚刚不是有两个长毛怪吗？另外一个跑哪里去了？我勒个去了，吓死我了！你们这两个老铁是想搞声东击西吗？居然还想从后面偷袭我！现在消灭了长毛怪，咱们就可以在这地牢的角落里面，一边烧制矿石，一边开采孔雀石了。哎呀，这也太爽了吧！这钛合金矿在高温的情况下也能烧制出两个钛合金锭的，实在是太开心了。现在咱们就愉悦的把孔雀石也给收下吧。离开了地牢，我又来到了一条新的矿道，然后又被我发现了第二颗钛合金矿。咱们先用土块把这个岩浆给补掉吧，不然感觉挺危险的。好嘞，其实前面也是一条岩浆河了，继续用水把它们浇灭。哈哈，这是第二颗钛合金矿石，你跑不了了。咱们先来看一下岩浆河周围有没有多蹦出几颗来呢？哈哈，没有没有，想太多了。其实这钛合金矿也算是稀有矿石了，哪有那么容易的？得到第二颗钛合金矿石以后，我决定用窥探的方式来寻找材料了。哈哈，还是这方法好啊！这一不小心又发现了第三颗钛合金矿石，呃，看样子应该也是在岩浆河上面哦。那老办法，继续用水把岩浆浇灭了，应该就能找到它了。哎呦，看到没有？看到没有？就在前面了，就在前面了。嘿嘿，小伙伴们，你们猜猜我这一次下矿最终能收获多少颗钛合金矿石呢